നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മുടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തുടങ്ങാം സോ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് സവാരി ഗിരിഗിരി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അഞ്ചാം പാതിര എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നീതി ദേവതയുടെ പ്രതിമയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ലോക മിശ്രിതം എന്താണ് എ ലെറ്റ് കാർബണേറ്റ് ബി സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സി പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ലെറ്റ് കാർബണേറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടപെടൽ അതെന്തായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂൽ വീട്ടുകാരുടെ ഇഷ്യൂൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് കുറെ പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ പുറത്തായിരുന്നു സൗദിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നാട്ടിലെ ലോ എങ്ങനെയാണതൊന്നും പുള്ളി അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് പാർട്ടി കൂടെയാണ് പോകണ്ടേ ആദ്യം അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ജോബാണ് ജോബ് നമ്മൾ കുറെ ട്രൈ ചെയ്തു ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുക അതാണ് ഞങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു പിന്നെ ജോബ് കിട്ടി അങ്ങനെ ജോബിന് കയറി അവരൊരു മാസീവ് സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കെ ബി എസ് ഫയൽ ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ നല്ലോണം ഗൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവൻ ഇപ്പോൾ കുറെ അമ്മമാർ നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കുക അപ്പം അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എനിക്കും മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കത് നിറവേറ്റി അവർ അവളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മമാർ കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടികളായിട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരവരുടെ ലൈഫിൽ ഓക്കെ അല്ല ഓക്കെ അല്ല ഓക്കെ മാനസികമായിട്ട് ഓക്കെ അല്ല ഓക്കെ അല്ല നിങ്ങളിപ്പം ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മറ്റൊരു ഒരു കല്യാണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഉണ്ടാകുമോ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഉള്ള കല്യാണം ഉണ്ടാവും അത് ഒരു അത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പോലെ നടത്താനാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മോതിരം മാറ്റിലുണ്ടോ മാലയിടലുണ്ട് മാലയിടലില്ല റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതാണ് താല്പര്യം ഉറപ്പായിട്ട് വരാം സോ എ ലെറ്റ് കാർബണേറ്റ് ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ മാഡം രാവിലെ ക്രൈം സീൽ വെച്ച് പറയാതിരുന്നതാ ഫോട്ടോ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിന്റെയാണ് കാണിക്കുന്ന തീയതി എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എട്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അത് ഞാൻ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മോശകാര്യല്ല അല്ലേ എട്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓപ്ഷൻ സി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് കൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആരാണ് ആദ്യം ഒരു പ്രണയം എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് വന്ന ആരാണ് നമ്മള് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്നാലും അത് എങ്ങനെയാണ് 
തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങിയത് കാരണം നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഇത് വരണമല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എവിടെ എന്താണ് ആ മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് ഞാൻ ഇവളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടാളും നമ്മളിൽ ഒരാളിപ്പോ ഒരാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരാണും പെണ്ണും അത് മാത്രം അപ്പൊ ഒരാൾ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരാത്തിന്റെ മുസ്ലിം ഫാമിലിയും കൂടെ മതം കുഴപ്പമില്ല ഈ എന്താ പറയാ ഒരാളാണല്ലോ അതാ കുഴപ്പം എല്ലാവരുടെയും അക്സെപ്റ്റൻസും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കാലോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഞങ്ങളൊരു തോട്ട അങ്ങനായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ഇന്ന് ഞങ്ങക്ക് അത് ആവശ്യമെല്ലാം തോന്നുന്നത് നമ്മള് കണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ഒരു കപ്പിളാണെങ്കിൽ ആണും പെണ്ണും അത് മാത്രം നമ്മള് കണ്ടുവരുന്നത് ആ ഒരു ഇതില് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് വന്നപ്പോ ഇവളും പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമില് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ആദ്യാണ് ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വിട്ടത് അല്ലേ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വിട്ടതല്ല സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഓൾറെഡി സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പാർക്ക് അപ്പൊ അതിലെ അതിനെ കൊത്തി അല്ല നമുക്കൊരു പൊസസീവ്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊസസീവ്നെസ് ഉണ്ട് ആ അതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാളെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രേമാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായേ പിന്നെ സൗദിയിലായ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇതിനെ പറ്റിയോ വേറെ പിന്നെ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയ ഇത് എന്താണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ പറ്റി എന്താ കൂടുതൽ അറിയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായത് സോ ഷാപ്പ് ഷൂട്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എട്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു അത് ഒമ്പതായിരുന്നു എട്ടായിരുന്നു എട്ടാണല്ലോ ഉത്തരം തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തെറ്റാൻ വഴിയില്ലല്ലോ തെറ്റാൻ വഴിയില്ല അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ശരിയാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രം വിതരണം ചെയ്ത സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സിന്റെ സ്ഥാപിത വർഷം ഇൻ വിച്ച് ഇയർ സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് വാസ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്റ്റാർട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് കറക്കി കൊത്തണ്ടി വരും കറക്കി കൊത്തിക്കാം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഈ സാമ്പത്തിക എവിടുന്നായിരുന്നു ഞങ്ങള് സേവിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എടുക്കുവായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് മലനെ നിങ്ങൾ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്ലാൻ ശേഷമാണ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ കുറെ പൈസ ഒക്കെ സമാഹരിച്ചു വെച്ചു കുറെയല്ല അത്യാവശ്യം ജോലിയും ശരിയായത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു സാലറി അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യ എങ്ങനെയാണ് എത്ര മണിക്ക് എണ്ണിക്കും പത്ത് മണിക്കെങ്കിലും എണ്ണിക്കോ കാലത്ത് ജോലി സമയപ്പം മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ എണീക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ എണീക്കലില്ല എന്നാലും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സൺഡേ അല്ല അല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു എണ്ണിക്കല്ലോ മതി കിടക്കുന്നത് കിടക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുക ഒരു ഒമ്പത് മണി നിങ്ങള് പിന്നെ ഈ സൂര്യനെ കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ചു വരെ അഞ്ചഞ്ചര വരെ ഉള്ളൂ ഇല്ല ആരെങ്കിലും വന്ന് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിത കഥ ഒരു ചെറിയ സിനിമയാക്കി മാറ്റാൻ പോവാ നിങ്ങൾ വന്ന് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യൂ അത് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ആണ് ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ കഥകൾ അറിയാം അല്ലേ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് അപ്പം അത് വെച്ചി
ഓക്കേ സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഉത്തരം ശരിയാണ് സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഉറക്കം വരുന്നില്ലോ ഇപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡും കുറച്ച് പോലീസുകാർ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ ആരോ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അയാളെ തടയുന്നവരെ അയാളെ തുടരും ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്ര ഹെൽപ്ലെസ് ആകും കൊലയാളി ആരാണെങ്കിലും അയാൾ ഞങ്ങളെക്കാളും ഒരു പടി മുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരെ ക്ലൂകൾ ആലോചിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ചോദ്യം പാത്തിമ അൻവറിനോട് കേസ് സംബന്ധമായി പറയുന്ന ക്യൂ എന്താണ് എ ഡെസ്നി ബി ഡാവജി കോൾ സി ടാസ്ലർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡാവിൻജി കോൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ കലാ മൂല്യം കൂടുതലുള്ള ആരാണ് അത് ഇപ്പം ആ വരയ്ക്കുന്ന ശീലമൊക്കെ മറന്നുപോയി കാരണം കുറെ ആയി ാണ് അവർ മടുത്തിട്ട് പോയതാണോ അറിയില്ല ഈ അടുത്ത് ഒരാള് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഞങ്ങളെ നല്ലോണം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുമായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് തമ്മിൽ ബന്ധമല്ല അപ്പൊ ഫാമിലി നല്ലോണമാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി അംഗീകരിച്ചേനെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലി നല്ലോണം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കമന്റ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് ബാക്കി വേറൊരു ഇത് വേദനിപ്പിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ഇവര് മാറില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പ് വരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ എന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരി ഒരു ദിവസം വാട്സാപ്പിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തു ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരെയും കാര്യം ചോദിച്ചു സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഓക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഈ സിംറ്റം തോന്നിയത് എന്തേ നേരത്തെ പറയാണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇതൊരു അസുഖമാണെന്നുള്ളൊരു രീതിക്കാണ് അവരുടെ തലയിൽ ഇപ്പോഴും അപ്പൊ മനസ്സിലായത് ഇപ്പോ എത്ര ഇതായാലും മാറില്ല അവരവരെ തന്നെ പറഞ്ഞ ആള് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അവർക്കതൊരു അസുഖമായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലൊരു ബന്ധം ആയിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പഴ് അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത ഡിസിഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ശരിയാകും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തോന്നലുണ്ടോ കാരണം ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടു മാസം പറഞ്ഞ് പെട്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇതുവരെ ആയിട്ട് റിഗ്രറ്റ് തോന്നിയില്ല ഇനി തോന്നിയില്ല കാരണം എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ അത്രക്കും സ്ട്രഗിളിലൂടെയാണ് വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് വരില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അതുപോലെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് പോലെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരാളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിനൊത്ത് നമ്മൾ ആടുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഗുഡ് ഗുഡ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡാവിൻജി കോൾ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് വെരി ഗുഡ് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഇത് അത് പറയാത്തോണ്ട് കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ മെസ്സേജ് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ കമ്മൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യാണ്ട് ബാക്കോട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് പറയാനുള്ള കമ്മൗട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം മൈനോറിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മെജോറിറ്റി ആക്കണം മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ വരണം അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും കൂടെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സ് തോന്നും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ ഒരു കുട്ടി ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തു 
അതായത് ചേച്ചി കമൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഹോമോഫോബിക് ആണ് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ വരാത്തത് അപ്പോ കുറെ ആൾക്കാര് കമൗട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ഇത് ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അവര് അവർ കറേജസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് കമൗട്ട് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവരെ ഡിസിഷൻ തെറ്റല്ല എന്ന് സമൂഹം അറിയ തന്നെ വേണം പിന്നെ കമൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടുക ഒരു ജോബ് ഗ്രാബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കമൗട്ട് ചെയ്യുക ജീവിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിഗ് പ്രോബ്ലം സോ പൈസ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം പഠിച്ച് നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിപ്രോയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ട് സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഫാമിലിന്റെ അടുത്ത് കാണുന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അത്ര പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണ് സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പവും കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹം മതി ആണോ അതോ വേണ്ടേ ഉപദ്രവിക്കോൺ പറയും മുസ്തഫ എല്ലാം ശരിയാവും ഓക്കെ ഇപ്പം തൽക്കാലം സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക ഏ എന്തായാലും കല്യാണ ദിവസം അറിയിക്കണം ഓക്കെ സോ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം രാജമാണിക്യം രാജമാണിക്യം ഒരു ചോദ്യം നോ ഓപ്ഷൻസ് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സൈക്കോ എന്ന പേരിൽ ഈ ചിത്രം ഏത് ഭാഷയിലേക്കാണ് റീമേക്ക് ചെയ്തത് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് ബംഗാളി ടൈം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഭാഷ അറിയാം എനിക്ക് രണ്ടേ അറിയുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഇതുവരെങ്കാളി ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു So, thank you. thank you so much. ഇവിടെ വരികയും പറയാം നേടാം എന്ന ഈ ഷോയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മനസ്സ് തുറന്ന് കുറെ നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനെല്ലാം വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കംഫോർട്ടബിൾ ആണല്ലോ അതറിഞ്ഞാൽ മതി എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം ഇതിലാരും പിണങ്ങരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതിലാരാ പുലി എനിക്ക് ട്രോൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വയ്യ ഞാനാണ് ചെറിയൊരു പുലി ഇയാളാണോ പുലി ചെറിയ നൂറയാണ് പുലി അയ്യോ താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തും എല്ലാരുടെ അടുത്തും അന്വേഷണം പറയാം പറയാം നേടാം എന്ന ഈ ഷോ എന്നും കാണാൻ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് എം ജി ആറിന്റെ ശൈലി അഭിനയിക്കാം എന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് മോഹൻലാലേട്ടന് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വാക്കു കൊടുത്തത് കുതിര ഭയങ്കര ഇതാണ് അണ്ണ പറഞ്ഞ പാർട്ടി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയപ്പെടുന്നു എനിക്ക് ഈ ആഹാരത്തിന്റെ ഇത് പിടിച്ചില്ല അവന്റെ ഷർട്ടിലും എന്റെ ടീഷർട്ടിലും ഒക്കെ ആകെപ്പാടെ മൊത്തം പരുവായി എന്റെ ടീഷർട്ടും ഇവന്റെ ഷർട്ടും കഴിവിടല്ലോ മോന് സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് കാട്ടാക്കട റൂട്ടിലോട്ട് വെച്ച് പിടിച്ചു അവിടെ ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ പൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഉണർന്ന് ഉണർന്ന് നോക്കിയപ്പോ അയ്യോ ഞാൻ എന്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് 
ഒരുത്തൻ ഷട്ടില്ല